Allora amici sono arrivate le formazioni ufficiali di questo Roma Real Societad con alcune sorprese nella formazione spagnola che eh, Alguacil, l'allenatore basco, ha eh, progettato con, secondo quello che leggo, con il 4-3-3 ma comunque i giocatori dovrebbero essere questi quindi Remiro in porta, Gorosabel, Dubeldia, Lenormand, Rico poi in mediana gli Aramendi Merino Zubimendi e in attacco eh, agirà come prima punta il norvegese Sorlot, a destra Cubo e a sinistra il temibile David Silva che prevedevo eh, sicuramente dal primo minuto vista la sua esperienza e anche il suo, la sua personalità diciamo a questo punto. L'abito dello svizzero Scharer. Per quanto riguarda la Roma, confermate le voci che giravano mai da giorni sulla scelta in difesa che è ricaduta su Diego Iorente, quindi Patricio Mancini Smalling e Diego Iorente, che fa quindi il suo esordio dal primo minuto, una partita per lui importantissima. Diciamo che magari se avesse fatto un 20 minuti, magari non so a Cremona per dire avremmo voluto vederlo un po' in azione forse anche lui avrebbe voluto integrarsi un po' meglio ma è un giocatore che Mourinho conosce bene quindi mi auguro che possa fare la partita che tutti ci aspettiamo davanti a lui agirà non Pinazzola come si diceva ma El Sharawi che però è anche un segnale secondo me di fiducia a Diego Llorente quello di mettergli davanti un giocatore così offensivo perché evidentemente si considera che Diego Llorente non abbia troppo bisogno di, di, di supporto in sostanza nella sua zona a destra Cardot, quindi a sinistra il Sharawi, in mediana a Giranno Matica e Cristante e poi Lorenzo Pellegrini di Bala e prima punta l'inglese Temi Ebram che speriamo di vedere in ottime condizioni e per questa partita che è estremamente interessante, non mi passa mai sto pomeriggio perché sono molto curioso di vederla perché come già ho detto qualche settimana fa eh, Roma Juventus e Roma Real Sociedad sono due partite che ci diranno molto di più di quello che siamo di quello che è il valore di questa squadra perché eh, di fronte a questi avversari a questi impegni non ci sono più alibi cioè non ci può essere più la sottovalutazione dell'avversario il turnover e tutte queste storie qua eh, sono impegni importanti, probanti, stimolanti, attesi e quindi vedremo sicuramente una concentrazione ottimale da parte dei nostri beniamini che devono essere in questa partita trascinati letteralmente dall'entusiasmo del nostro popolo e dal grido, dal supporto, dal tifo dello Stadio Olimpico che sarà naturalmente lo Stadio Olimpico delle grandissime occasioni buona Roma, Real Società da tutti e ci vediamo dopo la partita